В программы по ремонту подъезда включены десятки адресов. Среди них немало домов, чей возраст перевалил за полвека. Вот как здесь. Летная 16, корпус 3. Ремонт начинается с перекладки крыльца. 8 подъездов. Из них сейчас два в работе. 6 мы уже сделали. Показать можем. Сейчас посмотрим. Ты мне объясни, что вы делаете. Значит, заходим, делаем первая входная группа, ремонт ступеней. Дальше проходим полы, стены, потолки, окраска поручни. А еще предполагается замена окон, почтовых ящиков, там, где на этом настаивают сами жильцы. Впрочем, объемы работ рассчитываются отдельно по каждому подъезду. И это зависит не только от желания жильцов, но и от их возможностей. Некоторые виды работ выходят за рамки программы. Скажем, замена плитки на полу, которой уже 60-70 лет. Она устарела, но срезать ее и заменить очень непросто. Это дополнительные расходы. Вот в этом доме, видите, говорит Дмитрий Геннадьевич, что средства копились несколько лет, может быть, именно на текущий ремонт подъездов, и мы добавим. И здесь хватит. А некоторые дома есть, где нет на текущем ремонте средств для подъездов, именно там придется больше нам добавлять или, конечно, очень тщательно смотреть объем работ. Ну и главный вопрос – качество. Чтобы не надо было переделывать уже через полгода или год. Это ведь тоже расходы. Главная задача, чтобы по-хозяйски делать, не спешить, как мы говорим, за количеством не гнаться, а делать качественно. Мы приняли первое решение. Вот представитель Совета Дома, вы, да? Он должен принять работу и подписать акт, что работа принята, замечаний не имеет. Только при этом в этом случае мы принимаем эту работу. Каждый подъезд в среднем ремонтируется две недели. Программа набирает обороты. В работе уже 29 подъездов, а вообще МУП единого заказчика должно ежемесячно ремонтировать по 56 подъездов. Сергей Берзин, Олег Степанов. Информационная программа «День».